Hello and welcome to another great interview we have set up uh, here at DNA Sports Talk. We have an up and coming tennis phenom that we'll be talking with today uh, who lives in Brazil. So in my broken Portuguese, I want to say hello, which is hola, <laughs> and como va, which is how are you, Rafael? Você tá, Rafa? Ele tá te dando um olá. 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 I am good. So, okay, Rafael, answer it. in English. <laughs> <laughs> Everybody trying to adapt the language. Right. <laughs> I, I first would like to ask you, I understand that you're 18 years old and you got started playing tennis when you were nine. What got you started in tennis? Ele, ele sabe que você tem 18 anos e que você começou a jogar quando você tinha 9. Como é que você começou a jogar tênis? Eu comecei na escola, num projeto que é nas escolas. Aí eu comecei lá, brincar na educação física lá, como todos os garotos que fazem isso. Aí eu, eles convidam quem, quem quer, quem se interessa para ir para o CT. Aí... Eu fui nas férias, como não tinha nada para fazer, aí eu fui com quem não queria nada, né? Só para matar o tempo assim nas férias, como não tinha nada para fazer. Aí eu acabei indo, acabei gostando, né? Que é... nunca tinha jogado aquele esporte, né? Um esporte novo para mim, eu queria aprender também. E eu acabei gostando e também eu comecei a perder, né? Aí eu começava a ficar bravo, como eu gostava de perder, aí me deu vontade de querer treinar mais para ganhar. Aí acabei me dedicando, cada dia mais. Agora já comecei a jogar uns torneios com o CTG, com o Circuito de Tênis Gaúcho, aqui em Porto Alegre. Aí depois comecei a jogar uns da Federação, uh, joguei uns, uns brasileiros. Agora estou começando a transição do ITFzinho, do ITF aqui. So, he was presented to tennis at his school which is a public school uh, through the project Rede Tennis Brasil, which presents tennis in public schools in Brazil. And after that, some of the, the kids were invited, if they wanted to, to play in academy, in a tennis academy. So he went during vacation because he had nothing to do. <laughs> so he had to have, you know, to start playing. He was having some fun, he liked it. And then he started playing a little bit more, competing, When he started to compete, he was losing many, many matches and he was angry. So he started, you know, practicing more because he wanted to win. And that's why he started to play more and more and, com and started to compete in Brazil. First, at re regional, you know, in his region, is, which is the south of Brazil. And then he started playing national tournaments and now he's playing international tournaments. So it was graduating, you know, he started in the beginning, public school, and now he's competing in international tennis tournaments. Wow, that's amazing. Let me ask you, because of that, when did you realize that you were pretty good at tennis? E quando que você se deu conta que você estava ficando bom no tennis? Ah. Quando eu comecei a me esforçar mais, querer mais, querer ganhar mais, querer mais troféus, sabe? Eu comecei, comecei a me dedicar, cada dia mais eu falei, ah, acho que eu tenho um futuro, acho que tem jeito para essa coisa aqui. Aí eu comecei a me dedicar, comecei a ganhar uns torneios, né? aí eu comecei a ficar feliz com todo mundo, comecei a ficar feliz, comecei a treinar mais, querer mais, aí eu vi que eu, que eu tinha jeito, que eu era bom para isso. Muito bom. When... Okay. Now, that's great. When it comes to your practice, what does your practice day looks like? What's your routine? Rafa, como é que é a sua rotina de treinamento? Como é que você treina de manhã, de tarde, faz físico? Como é que é uma, um dia seu de treinos normais? Eu acordo lá pelas sete, seis e meia, assim, aí tomo meu café tranquilo, 
Aí eu vou treinar às 8 e meia, começo a treinar às 9, eu vou treinar às, eu vou às 8 e meia pro treino, dou uma alongada antes de entrar na quadra, uma aquecida, aí vou pro treino das 9 a, às 11 e meia, ali, meio dia, aí volto para casa para almoçar, meio dia até 1 e meia, aí às 2 eu vou pra academia, da academia, da academia eu vou pro treino, até as quatro e meia. Daí depois das quatro e meia eu vou pro inglês agora, né? Eu voltei, daí eu vou pro inglês. Aí depois eu volto para casa. So he starts early at 8:30 he starts to to stretch uh, at 9 he starts to practice on the court until 11:30. So he goes back home, he has lunch. He rests a little bit at 2 p.m. He goes back to the gym uh, and also a little bit more of, of practice on the court. And at 4.30, he goes to the English lessons because Rafael is trying to do college in the U.S. through tennis next year. So he's, uh, he's having English classes every day. So he has this opportunity to study and play tennis in the U.S. Okay, excellent. What universities are you considering in the U.S. and what studies are you thinking about? É, quais universidades que você está considerando? Eu sei que você ainda não sabe, Rafa, mas pode deixar que eu respondo. Mas qual qual curso que você está considerando? É... Eu quero um informática, educação física. Yeah, yeah. <laughs> the universities he doesn't know yet because he didn't do the application yet. But uh, the courses he's thinking about IT or physical education, P, if I'm not wrong. If my my mm -hmm. English is That's not. It. <laughs> <laughs> okay, one of those. Okay, excellent. When it comes to, you mentioned practice and playing, what courts do you like to play on? Grass, tennis, hard surface? Which ones are your favorites? Rafa, é, qual é o tipo de quadra preferida sua? E por quê? É, eu prefiro a quadra de saiba. É melhor, é mais lenta que a rápida. né? quadra de grama é... Eu gosto também, mas eu nunca joguei assim. Só bati assim, mas nunca joguei um torneio que é mais rápida. Né? Mas eu gosto, prefiro ela porque é mais lenta, dá tempo de fazer o meu jogo que eu faço, né? E é, acho que é por isso. Bom. Wow. He, he prefers clay, as many Brazilians and South Americans, because we have more clay courts here in Brazil. And it's a slower uh, game. So he thinks it fits better with his kind of, of, of game. And uh, he likes grass, but he never really played a tournament. He only hit once, but it's too fast. So he really prefers a slower if, court. If you like clay, I'm going to ask, is one of your favorite players, Rafael Nadal, and who else are some of the other players that you like? Então, um dos teus atletas preferidos é o Rafael Nadal. E aí já bate, né, com você gostar de Saibro. <risos> e quais outros jogadores você, você gosta? São teus ídolos. Ah, eu gosto muito do Alcaraz também. Porque ele corre muito, né? Muito raçudo e não tem ponto ganho para ele. Não tem ponto perdido, assim. E, e o Nadal, e a, Bia por quê? e a Bia também, uma brasileira. A Bia. A Bia. Gosto muito dela também. Uma fã. Bom. <laughs> he likes Nadal a lot. And he also likes Alcaraz <laughs> because he runs a lot. You know, there okay. is not, not a lost ball for him. You know, he's always trying and running and he doesn't give up. And he also likes Bia mm. Adad Maia, which is a Brazilian mm -hmm. uh, professional tennis player. Uh, she is also part of Rede Tennis Brasil. And Rafael had the opportunity to practice with Bia in the end of last year. Uh, okay. So, yeah, it was great because they, they hit it, some balls. And uh, he saw her at the Miami Open this year again. 
So it's a, it's a professional tennis player close to him and he really likes the way she plays. Cool. What did it mean and how special was it to have the first serve for the ceremonial serve at the Miami Open this year? É, o que que significou, Rafa? E o quão especial foi fazer o saque inaugural do Miami Open esse ano? Tá louco. Iniciou. Fiquei muito feliz pela sua oportunidade, né? É, não, nunca acreditava que poderia chegar aí para dar o saque inaugural do torneio. A primeira... Uh, foi a primeira coisa que... É, foi a primeira vez, a primeira pessoa é, é, que fez isso, né? A primeira, a primeira né? pessoa que, que inaugurou isso na história. Eu nunca esperei isso, nunca achei que acontecesse isso aí comigo. Fiquei muito feliz, né? E fiquei nervoso um pouco ali <risos> no momento, mas acontece, né? Não tem como isso não acontecer. <risos> He was really, really happy because uh, he never thought he was going to be on the central court of the Miami Open. And uh, he never imagined doing this. So he was really, really happy to be the first one to do the inaugural service. So he was the first one to do ever. And of course, he was a little bit nervous because, before the service. <laughs> But after all, he was really glad and happy. Excellent job. What else did you enjoy while you were in Miami? Of course, you were there last year, I want to say, as well as this year. So what other things did you enjoy? O que, que você curtiu é, em Miami, além do saque inaugural? Ele sabe que você também foi o ano passado, agora você foi esse ano. Então, são várias coisas que você fez. O que mais que você fez que foi muito bacana nessas suas duas idas para Miami? É... A primeira, a primeira eu estava com os amigos lá, foi bem bacana, assim, mas não foi a mesma experiência que eu tive nessa aqui agora. Mas a, a primeira deu para assistir mais jogos que essa, né? É, essa aqui, ah, tive, consegui encontrar com o Alcaraz, Ronaldo Fenômeno, bati lá com o Monotoglu também, consegui tirar foto com o Alcaraz, é, consegui entrar na quadra principal de novo mais uma vez, bater, conseguir treinar lá. Fiquei muito feliz, é. Muito feliz com Boa. isso. Mais uma vez ali, lutando com os melhores ali, os grandes nomes na quadra principal de Miami. Boa. So, he was saying that the first experience was different than the second one. The first experience last year was nice because he was with his friends because there were six more kids from the project that went to Miami last year also. So they had the opportunity to be together, it was fun, and they had the opportunity to see more matches. So last year, uh, this was, you mm. know, the fun and the nice facts. This year, he had the opportunity to do the serve and to go inside the central court again. Last year, they had the opportunity to hit mm. some balls on the central court, but this year was different and special because he was doing the service. <laughs> Uh, and also he met Alcaraz, he had the opportunity to take a uh -huh. picture and to shake hands with Alcaraz and to get an autograph. And he also had the opportunity to meet Ronaldo Fenomeno, the soccer player from Brazil. Mm -hmm. And they, they practice on the central court in the wow. last day that he was in Miami. He, he hit it with Ronaldo and Morato Glu. So this was a, a really uh, incredible experience for him. Truly an incredible experience. <laughs> When you come back home, I understand you have seven other brothers and your mom. How proud or what did they say about you? <laughs> Quando você voltou para casa, Rafa, ele entende que você tem mais sete irmãos e que você tem a, a sua mãe. E ele quer saber como é que eles se sentiram, o quão orgulhosos eles ficaram, como é que eles ficaram quando você voltou com tudo Nossa, isso, toda essa história. Felizes. Eles ficaram muito felizes, eu acho. Nem eles sabiam também, eu também não sabia disso, que ia dar o saco inaugural. Eles ficaram muito felizes e queriam saber, ah, queriam saber de tudo, né? Como todo mundo, queriam saber de tudo, o que tinha acontecido lá, o que tinha feito, que, como é que eu fiquei, tudo isso. Ah, minha mãe ficou muito orgulhosa. Muito... Ah, se emocionou, se emocionou. 
legal. He, they were really, really happy because they didn't know that he was doing the service because Rafael uh, oh. only heard of this action the day before. So when he left Brazil, he didn't know he was doing. He, it was a surprise. So they were so happy, you know, and uh, they wanted to do about everything. They were asking a million questions. What happened? How did he feel? How was to meet Alcaraz and Ronaldo Fenomeno? And his mom was so proud and she got emotional, you know, because uh, of everything and the videos. So they were really happy and proud. I can imagine. I would be proud too. I would definitely be proud. Let me ask you, Rafael, when you're not playing tennis, what are some of the things that you like to do? Quando você não está jogando tênis, o que mais que você gosta de fazer, Rafa? Quando não estou jogando tênis, é... ah, gosto de mexer no celular, né? como a maioria dos jovens. Né? É, também dou uma estudadinha agora no inglês, né? Fico, ah, jogo, jogo joguinho também no celular. Acho que, acho que é isso, né? Não tem muito tempo assim para ficar. <laughs> he said he doesn't have many, many time, uh, free time, but he likes to be on the on the cell phone, on the mobile, like every young kid. <laughs> That's true. <laughs> he also likes to to play games on the cell phone, and now he's he's studying a lot of English, so he spends a lot of time when he's outside the court uh, studying English. And that's it, <laughs> what he does. <laughs> okay. <laughs> I would like to ask you, Rafael, being the oldest, what advice would you give to other uh, older uh, siblings that have younger siblings? How do you deal with it? <laughs> Boa pergunta, vamos lá. Sendo um dos mais velhos, irmão mais velho. Qual conselho você daria para outro irmão mais velho que tem um monte de irmão novo, novinhos em casa? Porque, né, de repente as situações são parecidas, né? Um irmão mais velho vai também passar pelas mesmas situações que você passa com os seus irmãos mais novos. Que conselho que você daria para essa pessoa? Ah, para... Pra... Ter paciência, quem sabe como é que é lidar com um monte de irmão. É, falar, é, falar para essa pessoa aí, para ela se, ah, se fazer, ah, fazer certo, sim, fazer as coisas certas para que os irmãos dela se espelhem nela, né? Elas se dediquem, tente, tente ver ela como um, um espelho, assim. A gente vê, ah, eu quero ser que nem ele quando eu crescer, assim, sabe? Um ídolo, assim, um fã. Então, é isso que eu falaria para uma pessoa. Assim. Perfeito. He would say uh, to this person to be uh, correct, to do correct things, so he could be a role model for the younger uh, brothers and sisters and uh, to inspire them to do good, to do the correct things and to be, you know, a kind of a leader uh, showing, you know, by, by showing uh, correct actions. Well, I can tell that based on your answers and how you carry yourself that you're really doing that. And we're all proud of you. And one other thing about advice, what advice would you give to other young tennis players that are coming up in the program that you're in right now? Pelas suas respostas, Rafa, ele vê que você é um ótimo exemplo, que ele está muito orgulhoso também. E qual é, conselho você daria para os mais novos que estão vindo agora no projeto, né? que estão começando, que estão começando lá atrás, uma, um, um caminho que você já percorreu? Qual dica que você daria para eles? Ah, daria para eles é, continuar treinando, se focando, é, e começar a se dedicar bastante no colégio também, né? E treinar cada dia mais querendo que tudo que eles sonham, eles vão conseguir. É só eles querer focar, é, acreditar que tudo vai dar certo. 
que se eles quiserem chegar, nem eu, nunca acreditei chegar aqui, né? Mas eu nunca imaginei chegar aqui, mas agora eu chegando aqui, eu vi que qualquer um é capaz de chegar aqui onde eu cheguei. E que o Silva disse para ele, para eles, essa criançada aí. E essa comunidade está acontecendo comigo eu quero que aconteça com mais crianças do projeto. Boa. Well, he said so many nice things. <laughs> Let me remember now. I'm, I got emotional. Uh, he said uh, <laughs> that they have to work hard, you know, practice hard, mm -hmm. but they also, they have to believe that it's possible because he never thought mm -hmm. it was going to be possible to a kid like him with his background to be where he is right now. So they, they need to believe that if he made it, they also can make it with hard work. Mm -hmm. And uh, that ki uh, and he wishes he can be a role model for the younger kids from the project, mm -hmm. you know, showing that they, all, they can also uh, achieve their dreams if they work hard. Excellent. Excellent. One of those dreams, I'm sure, is to be uh, one of the top players in the world. And so before we let you go, when you become, because we're going to say it now, when you become one of the top players in the world, who would you like to play against? <laughs> ele acredita que um dos sonhos é ser um grande jogador profissional, né, Rafa? Então ele já vai perguntar aqui agora, para quando você for um grande jogador lá no topo, quem que você gostaria de enfrentar? Hum. Ah, eu queria enfrentar o Alcaraz. <risos> mesmo, ah, mesmo alguma quadra, ah, alguma é. quadra específica? <risos> Algum lugar de, específico? De, prefer de preferência lá na de Saibo, né? De preferência na de Saibo, que é a minha, é minha principal, ó, que eu mais gosto de jogar. Que bate com o meu Boa. jogo também, com o meu estilo de jogo. Né? Boa, quem sabe Roland Garros. <risos> é. né? Boa. He would like to play against Alcaraz. That, that, was, that was easy to, to understand. Right. I asked him uh, <laughs> in which court he would like to play against Alcaraz. He said, prefers for clay, which is my, my type of court. Maybe Roland Garros, <laughs> which is a very nice tournament for the Brazilian people. Uh, you know, wow. we, we, we really like Roland Garros here in Brazil. We have some mm. nice results from tennis, Brazilian tennis players there. So maybe we can see a Rafael Padilha, Carlos Alcaraz match in Roland Garros in the future. <laughs> we look forward to that, Rafael. Thank you so much. Look forward to hopefully okay. seeing you again next year, uh, hopefully at the Miami Open. But please continue to keep in touch with us, and we look forward to hearing more about your continued success. And please give your family our wishes, best wishes. Ele espera ver você no Miami Open o ano que vem, mas que mantenha contato com ele e mandou um abraço para sua família e agradeceu aqui também pelo pela entrevista. É, muito obrigado também. É, tomara que ano que vem eu esteja lá também. Quero muito falar de novo ano que vem. E muito obrigado e agradeço aí pela entrevista aí. He he also wants to thank you for the interview for your time and he wishes to be at the Miami Open next year. Obrigado. <laughs> thank you. <laughs> thank you. Thank you. Bye bye. Thank you for this, Mira. Thank you. <laughs>